హాయ్ న్యూస్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇండియన్ బ్రెయిన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో రోజులాగే మనం మీకు గ్రూప్లలో షేర్ చేసిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని డిస్కస్ చేద్దాం దాంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి మా యాక్చువల్లీ టూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి రెండు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అయినంత వరకు చూసారనుకోండి మీకు కొద్ది అయినా గ్రిప్ వస్తుంది అనమాట సబ్జెక్ట్ పైన ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నేను ఆర్టికల్ ఈ సోల్డ్ ఫర్ సెవెన్ నాట్ త్రీ లాస్ ఇన్కర్డ్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లెస్ దాన్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఎట్ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ వాట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ వెన్ ఇట్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అన్నాడు అంటే ఒక వస్తువుని అంటే వాడు సెవెన్ నాట్ త్రీ రూపీస్ కమ్మాడు మా అమ్మిన వల్ల ఏం జరిగిందంటే నష్టం వచ్చింది అదే వస్తువును ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ కమ్మితే ప్రాఫిట్ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ వచ్చిన ఈ నష్టం ఏదైతుందో అక్కడ వచ్చిన ప్రాఫిట్ కంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తక్కువ అంట ఈ నష్టం సో అయితే ఇప్పుడు దానికి కావాల్సింది ఏంటి అదే ఆర్టికల్ని తీసుకెళ్ళి ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కమ్మితే అంత లాభానికి అమ్మితే వచ్చే కాస్ట్ ప్రైజ్ ఏంటి ఐ మీన్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ రైట్ ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అక్రమ్ మియా హ్యాస్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రేప్స్ వన్ ఈజ్ ద ఫ్రెష్ గ్రేప్స్ కంటైనింగ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వాటర్ డ్రై గ్రేప్స్ కంటైన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ అక్రమ్ దగ్గర టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రేప్స్ ఉన్నాయంట మా ఒకటేమో ఫ్రెష్ గ్రేప్ ఇంకోటేమో డ్రై గ్రేప్ అనమాట సో ఫ్రెష్ గ్రేప్లు వచ్చేసి ఎయిటీ పర్సెంట్ వాటర్ ఉందంట డ్రై గ్రేప్లు వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉందంట ఈ సెల్స్ ట్వంటీ కేస్ డ్రై గ్రేప్స్ బై యాడింగ్ వాటర్ టు ద డ్రై గ్రేప్స్ ఎట్ కాస్ట్ ప్రైస్ What is the total profit percentage when after adding water weight on 20 kg dry grapes in the proportion of water in the fresh grapes? If you have 20 kg dry grapes, you can use water to get more water in the fresh grapes. You can use water to get more water in the fresh grapes. Right? These two questions. The first question is deal with the first question. The first question is deal with the first question. The first question is deal with the ఒరిజినల్గా దీని కాన్సెప్ట్ అంటే ఒకసారి చూద్దామా నేను ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను రెండు క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను దాన్ని బట్టి మీరు ఈ క్వశ్చన్కి కనెక్ట్ అవుతారు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక ఆర్టికల్ అంటే లెట్స్ ఐక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి సేల్ చేసిండు మా ఒక ఆర్టికల్ని ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి సేల్ చేసిండు అప్పుడు వాడికి లాస్ వచ్చింది అదే సిక్స్ హండ్రెడ్కి సేల్ చేస్తే ప్రాఫిట్ వచ్చింది అయితే లాస్ అయినా ప్రాఫిట్ అయినా రెండు ఈక్వల్ వచ్చినాయంట అయితే కాస్ట్ ప్రైజ్ ఏంటి అని అడుగుతాడు కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటే ఏంటంటే కొన్న ధర ఎంత అని అడుగుతాడు ఈ క్వశ్చన్ బాగా అర్థం చేసుకోండి చాలా జాగ్రత్తము ఒక ఆర్టికల్ని ఫోర్ హండ్రెడ్ పెట్టుకున్న అమ్మాడు అదే ఆర్టికల్ని సిక్స్ హండ్రెడ్కి అమ్మాడు ఫోర్ హండ్రెడ్ కంతేనేమో లాస్ వస్తుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ కంతే ప్రాఫిట్ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఎంత లాస్ వచ్చిందో అక్కడ అంతే ప్రాఫిట్ వస్తుంది అంటే ప్రాఫిట్ లాసులు సేమ్ ఉంటాయి అన్నట్టు సో ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఎలా డీల్ చేస్తారు జనరల్గా ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైతే ఇప్పుడు చూడండి సింపుల్గా ఫోర్ హండ్రెడ్ కంతే ప్రాఫిట్ లాస్ వస్తుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ కంతే లాస్ వస్తుంది ప్రాఫిట్ వస్తుంది అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఎవరిధంగా కావాలి ఆ కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది అంటే కొన్న ధర అనేది కంపల్సరీ ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్లో ఉండాలి కదా ఎస్ సార్ నువ్వు అంటే టేక్ ద యావరేజ్ ఫోర్ హండ్రెడ్కి సిక్స్ హండ్రెడ్ యావరేజ్ అంత లేదా గ్యాప్ చెక్ చేయండి హండ్రెడ్ ఉంది మా హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది మా గ్యాప్ గ్యాప్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి లాజికల్ ఈ టూ హండ్రెడ్ని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటే అర్థమైపోతుంది కదా టూ హండ్రెడ్ బై టూ అంటే ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే లాజికల్గా ఇక్కడ హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తే ఇక్కడ హండ్రెడ్ రూపీస్ లాస్ రావాలి అంటే ఒక కాస్ట్ ప్రైజ్ మనకు తెలియదు కానీ కాస్ట్ ప్రైజ్లో హండ్రెడ్ లాస్ అయితే అది ఫోర్ హండ్రెడ్గా మారిపోతుంది సెల్లింగ్ ప్రైస్ అమ్మ వాల్యూ అంటే అదే కాస్ట్ ప్రైజ్లో హండ్రెడ్ రూపీస్ యాడ్ చేస్తే అది ఎంత అవుతుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అంటే లాజికల్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అన్నట్టే కదా ఎస్ సార్ నువ్వు అంటే ఎప్పుడైతే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సేమ్ ఉంటాయో దాని మధ్యలో వాల్యూ కదా ఆన్సర్ అంటున్నా సో ఇది ఒక ఒక క్వశ్చన్ ఇలా కాకుండా ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు మా ఎలా అడ్వాన్స్ ఇస్తాడంటే ఒక ఆర్టికల్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు సిక్స్ హండ్రెడ్కి అమ్మాడంట సో ప్రాఫిట్ వచ్చింది అదే లెట్స్ ఇక ఫోర్ ఫిఫ్టీకి అమ్మితే లాస్ వచ్చింది బాగా రెండు చేసుకోండి సిక్స్ హండ్రెడ్కి అమ్మితే ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఫోర్ ఫిఫ్టీకి అమ్మితే లాస్ వచ్చింది కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాడికి వచ్చిన ప్రాఫిట్ అంట టూ టైమ్స్ ఆఫ్ లాస్ అట ద ప్రాఫిట్ ఈజ్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ లాస్ అంటున్నాడు మా ప్రాఫిట్ టూ టైమ్స్ లాస్ వచ్చింది ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ లాస్ కాబట్టి డైరెక్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మిడిల
రెవెన్యూ పార్ట్ ఫిఫ్టీ అయితే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ రూపీస్ లాస్ వస్తే ఇక్కడ దానికి డబుల్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ రావాలి సరిపోయింది ఇప్పుడు లాజిక్ అంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ తెలియదు మేము మనకి ఈ కాస్ట్ ప్రైజ్లో ఫిఫ్టీ రూపీస్ లాస్ అయితేనేమో ఫోర్ ఫిఫ్టీ అదే కాస్ట్ ప్రైజ్లో హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తేనేమో సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే ఆ వాల్యూ ఏంటంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయ్యే కదా ఈ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితేనే ఫిఫ్టీ రూపీస్ లాస్ అయితే ఫోర్ ఫిఫ్టీకి అమ్ముతాడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అయితేనే హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తే సిక్స్ హండ్రెడ్కి అమ్ముతాడు అంటే లాజికల్గా వాడు ప్రాఫిట్ ఈస్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ లాస్ అయినా త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ లాస్ అయినా టెన్ టైమ్స్ ఆఫ్ లాస్ అయినా ఆ రేషియో ప్రకారంగా ప్రాఫిట్ ఈస్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ లాస్ అంటే టూ ఈస్ టూ వన్ ప్రాఫిట్ ఈస్ త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ లాస్ అంటే త్రీ పార్ట్స్ వన్ పార్ట్ ప్రాఫిట్ ఈస్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ లాస్ అంటే ఫైవ్ పార్ట్స్ అండ్ వన్ పార్ట్ అలా ప్రాఫిట్ ఈస్ టూ ఒక్కోసారి ప్రాఫిట్ ఈస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ లాస్ అంటాడు ప్రాఫిట్ ఈస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ లాస్ అనగా అప్పుడు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు టూ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే ఫైవ్ బై టూ అంటే ప్రాఫిట్ ఫైవ్ పార్ట్స్ లాస్ టూ పార్ట్స్ అంటే ఫైవ్ ఈస్ టూ టూ లాక్ ఇది చూడ చేస్తుంది ఇది బేసిక్ ఐడియా అంటే ఆ రెండు సెల్లింగ్ ప్రైజెస్ ఇచ్చి వాటి ఒక ఒక దాంట్లో లాస్ ఉంది ఒక దాంట్లో ప్రాఫిట్ ఉంది అనగానే మా మైండ్కి ఎక్కడికి పోయాలి ఓకే వారి రెండింటి మధ్యలో గ్యాప్ యొక్క రేషియో కావాలి నాకు ఆ రేషియోని బట్టి కాస్ట్ ప్రైజ్ తెలుసుకుంటారు బట్ ఈ క్వశ్చన్లో కొంచెం డిఫరెంట్గా అడిగాయమ్మా కాకపోతే పర్సెంటేజ్తో లింక్ పెట్టి అడిగాడు సో అక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇప్పుడు ఈ రెండు కరెక్ట్గా అర్థమైతే ఇప్పుడు అర్థమైపోతుంది చూడండి పైన నాటికలు సోల్డ్ ఫర్ సెవెన్ నాట్ త్రీ లాస్ ఇన్క్రీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లెస్ దెన్ ద ప్రాఫిట్ ఇన్ విన్ అండ్ ఆ సెల్లింగ్ అట్ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ ఒక పార్ట్ ఒక ఆర్టికల్ని ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్కి అమ్మిన సెవెన్ నాట్ త్రీకి అమ్మిన ఇక్కడైతే లాస్ వస్తుంది ఇక్కడైతే ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఇక్కడ వాడు క్లియర్గా ఏం చెప్పాడు వచ్చే ఏదైతే లాస్ ఉందో సెవెన్ నాట్ త్రీకి అమ్మితే వచ్చే లాస్ ఏదైతే ఉందో అది ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్కి ట్వంటీ అమ్మితే వచ్చే ప్రాఫిట్కి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తక్కువ అంట అంటే ఇప్పుడు ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్కి అమ్మితే ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది మనకు తెలియదు కదా అయితే నేనేం అనుకుంటున్నా ప్రాఫిట్ ఏమో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటున్నా ఏది ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ వస్తే అమ్మితే వచ్చే ప్రాఫిట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు సెవెన్ నాట్ త్రీకి అమ్మితే వచ్చే లాస్ ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తక్కువ ఉండాలి అవునా అంటే లాజికల్గా లాస్ వాల్యూ ఎంత అన్నట్టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ రేషియో తీసుకోండి నాకు ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ డేప్లో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ త్రీ టు ఫోర్ అచ్చా అంటే సెవెన్ నాట్ త్రీకి అమ్మితే త్రీ పార్ట్స్ లాస్ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్కి అమ్మితే ఫోర్ పార్ట్స్ ప్రాఫిట్ అని అర్థమైంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫోర్ పార్ట్స్ అయితే ఇది త్రీ పార్ట్స్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తక్కువ ఉన్నట్టే కదా వాటి లాజిక్ ప్రకారంగా నేను పర్సంటేజ్ నుంచి రేషియోలో కన్వర్ట్ చేసుకున్నా ఇప్పుడు చూడండి ఇక అంటే వీటి మధ్యలో గ్యాప్ ఏ రేషియోలో ఉండాలి మా త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ రేషియోలో ఉండాలి కాస్ట్ ప్రైజ్ నాకు తెలియదు కానీ ఇంకా వీడు కాస్ట్ ప్రైజ్ ఒకటే కనుక్కోమంటలేడు మళ్ళీ దాన్ని ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కమ్మేసి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనుకోమంటే తర్వాత వచ్చే ముందు కాస్ట్ ప్రైజ్ అనుకుందాం మనం ఈ పాయింట్ అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఎన్ని పార్ట్స్ మొత్తం సెవెన్ పార్ట్స్ సెవెన్ పార్ట్స్ వీటి మధ్యలో గ్యాప్ చూసుకోండి మా సిక్స్ మైనస్ త్రీ త్రీ ఇది సెవెంటీ అంటే వన్ థర్టీ త్రీ ఎస్ సెవెన్ పార్ట్స్ వన్ థర్టీ త్రీ ఇప్పుడు ఐదు త్రీ లాస్ట్ వాల్యూ అయినా ప్రాఫిట్ వాల్యూ అయినా చూసుకో సరిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి మా సెవెన్ పార్ట్స్ వన్ థర్టీ త్రీ అయితే సెవెన్ పార్ట్స్ వన్ థర్టీ త్రీ అయితే నాకు లెట్స్ అయితే త్రీ పార్ట్స్ తీసుకుందాం త్రీ పార్ట్స్ ఎంత సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ నైన్ జా అంటే నైన్టీన్ సో నైన్టీన్ త్రీ జా ఫిఫ్టీ సెవెన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రూపీస్ లాస్ అవుతున్నాడు మా లాస్ ఎంత ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రూపీస్ ఎంత కమ్మితే సెవెన్ నాట్ త్రీ కమ్మితే ఫిఫ్టీ సెవెన్ రూపీస్ లాస్ అంటాడు మీరు ఇక్కడ ఫోర్ పార్ట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మీరు ఫోర్ పార్ట్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఫోర్ పార్ట్స్ వాల్యూ అయితే మా నైన్టీన్ ఫోర్స్ ఉన్నాయి కదా నైన్టీన్ ఫోర్స్ ఆ వాల్యూ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్లో ప్రాఫిట్ ఉంది కాబట్టి అది తీసేసుకుంటే నాకు కాస్ట్ ప్రైజ్ వస్తుంది ఇది లాస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అంటే సెవెన్ నాట్ త్రీ కమ్మితే ఫిఫ్టీ సెవెన్ లాస్ అవుతున్నాడు ఒరిజినల్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత అన్నట్టు సెవెన్ సిక్స్టీ రూపీస్ అంటే సెవెన్ నాట్ త్రీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ యాడ్ చేసుకుంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ వస్తుంది ఎందుకంటే లాస్ కమ్ముతున్నాడు కదా ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైజ్ తెలిసింది కానీ మళ్ళీ దీన్ని నేను ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వేసుకుని అమ్మాలి అంటున్నాడు అంటే
ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పోతే మిగిలింది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఒకవేళ రేషియోలో కావాలంటే మీకు త్రీ ఇస్ టు వన్ ఇస్ టు త్రీ యా సో వన్ ఇస్ టు త్రీ రైట్ ఇది బేసిక్గా వాడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమో వాడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ ఇప్పుడు వాడేమనంటే మొత్తం వాడు డ్రై ఫ్రూట్స్ని అమ్ముతున్నాడంట ఎన్ని కేజెస్ ట్వంటీ కేజెస్ డ్రై ఫ్రూట్స్ అమ్ముతున్నాడు ట్వంటీ కేజెస్ డ్రై ఫ్రూట్స్ అమ్ముతున్నాడంటే ఈ మొత్తం క్వాంటిటీ అన్నట్టే కదా వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ పార్ట్స్ యొక్క క్వాంటిటీ అన్నట్టే కదా అంటే వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ పార్ట్స్ వాల్యూ ట్వంటీ కేజెస్ అయితే ఇది వన్ పార్ట్ ఎంతమో ఫైవ్ కేజెస్ త్రీ పార్ట్స్ ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ అమ్ముతున్నట్టు రైట్ అంటే వీడు ట్వంటీ కేజెస్ డ్రై ఫ్రూట్లో ఫైవ్ కేజెస్ వాటర్ ఉన్నట్టు ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ పల్పు ఉన్నట్టు కానీ వీడియో ఏమన్నా అంటే దీనికి వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాడంట జాగ్రత్తగా అనమాట వాటర్ యాడ్ చేసి అమ్ముతున్నాడు కానీ ఆ వాటర్ యొక్క స్టోర్ ఎలా ఉందంట ప్రపోషనల్ టు ద ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ రేషియో అంటున్నాడు ఈ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ ప్రపోషన్తో ఉందంట అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ ఉన్న వాటర్ ఏదైతుందో అది ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ ఉండే వాటర్తో ప్రపోషన్లో ఉంది అంటున్నాడు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది ఇది పెరుగుతుంటే ఇది పెరుగుతుంటే ఇది కూడా పెరగాలని దాని మీనింగ్ కానీ ఇక్కడ మీకు ఒక అద్భుతమైన పాయింట్ అర్థం కావాలంటే అసలు ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ డ్రై ఫ్రూట్ ఎట్లా మారుతుంది చెప్పండి ఎండలో పెడితే మారుతుంది అవునా కదా ఇప్పుడు నేను ఎండలో పెట్టా ఈ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ తీసుకెళ్ళి ఎండలో పెట్టా సో వాటర్ ఎవపరేట్ అవుతుంది ఏదవుతుంది వాటర్ మరి పల్ప్ మారుతుందా పల్ప్ మారుతుందా ఇక్కడ ట్వంటీ కేజెస్ ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ తీసుకున్నా ఇక్కడ ట్వంటీ కేజెస్ డ్రై ఫ్రూట్ తీసుకున్నా ఈ ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ అయితే మారదు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మా ఈ ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ మారుతుందా మారదు అంటే ఇక్కడ డ్రై ఫ్రూట్లో పల్పు ఎంత ఉంటుందో ఫ్రెష్ ఫ్రూట్లో పల్పు అంతే ఉంటుంది అంటే లాజికల్గా ఆలోచిస్తే ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ అక్కడ కూడా ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ ఉంటుంది రైట్ అంటే మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ త్రీ పార్ట్స్ ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ అయితే ఓకే మరి ఇక్కడ వన్ పార్ట్ ఫిఫ్టీన్ అయినప్పుడు మా వాటర్ కూడా మారుతుంది కదా వాటర్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నట్టు సిక్స్టీ కేజెస్ వాటర్ ఉంటుంది అన్నట్టు పాయింట్ అర్థమైందిమా అంటే ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ పల్పు ఉంటే సిక్స్టీ కేజెస్ వాటర్ ఉండాలి అది ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ స్టోరీ అదే ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ ఆ పల్పు ఉంటే డ్రై ఫ్రూట్లో ఓన్లీ ఫైవ్ కేజెస్ వాటరే ఉంటుంది అనేది పాయింట్ అంటే ఇప్పుడు వాడు వాడు ఏమన్నాడు ఫ్రెష్ ఫ్రూట్లో ఉండే వాటర్ లాగా పంపించాలంట ఇక్కడ ఎంత ఉంది మా వాటర్ ఫైవ్ కేజెస్ ఇప్పుడు ఫ్రెష్ ఫ్రూట్లో ఎంత ఉంది సిక్స్టీ కేజెస్ ఎక్స్ట్రా ఎంత పెంచాలి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కేజెస్ పెంచాలి అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కేజెస్ వాటర్ యాడ్ చేసి ఇప్పుడు వాడు ఫ్రూట్స్ అమ్మాలి ఇది కాన్సెప్ట్ అంటే వాడికి వచ్చే నెట్ ప్రాఫిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కేజెస్ కదా వాడు అదే కదా ఫ్రెష్ ఫ్రూట్లో ఉండే వాటర్తో ఈక్వల్గా అమ్ముతున్నాడు అని చెప్తున్నాడు కదా క్లియర్గా సో లాజికల్గా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాఫిట్ దేనిపైన టోటల్ ట్వంటీ కేజెస్ పైన ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈజ్ అ ప్రాఫిట్ వాల్యూ అండ్ ట్వంటీ కేజెస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ కెన్ బీ అవర్ ఆన్సర్ దట్స్ ఇట్ ఇది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది ట్వంటీ ఫైవ్ నా సో లాజికల్గా ఆన్సర్ కెన్ బీ వాట్ ఇయర్ సో ట్వంటీ వన్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ జా ఫైవ్ ఫిఫ్టీ జా టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ నైస్ క్వశ్చన్ రైట్ అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంది ఇక్కడ పల్పు ఇక్కడ పల్పు మారదు ఇక్కడ త్రీ పార్ట్స్ ఫిఫ్టీన్ అయితే ఇక్కడ వన్ పార్టే ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది అప్పుడు ఫోర్ పార్ట్స్ సిక్స్టీ కేజెస్ ఉండాలి ఇక్కడ మీకు సింపుల్గా ఆలోచిస్తే సిక్స్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఎంత బాధ్యం చేసుకోండి సిక్స్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ కేజెస్ నువ్వు సెవెంటీ ఫైవ్ కేజెస్ నిండలు పెట్టావనుకో ట్వంటీ కేజెస్గా మారిపోతుంది వాస్తవానికి అయితే ఈ ప్రపోజల్ అయితే కానీ ఆ పాయింట్ మనకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు క్లియర్ ఏం చెప్పారంటే ఇక్కడ ఉన్న డ్రై ఫ్రూట్లో వాటర్ కాకుండా ఫ్రెష్ ఫ్రూట్లో ఉండే వాటర్ అంతా వాటర్ యాడ్ చేసి అమ్మాలి సో మరి ఇక్కడ చూస్తే ఫైవ్ కేజెస్ అక్కడ చూస్తే సిక్స్టీ కేజెస్ అంటే అదనంగా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కేజెస్ నేను డ్రై ఫ్రూట్లో కలిపి అమ్మితే అప్పుడు నాకు ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుంది ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుంది టూ సెవెంటీ ఫైవ్ సో నైస్ క్వశ్చన్ రైట్ సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కొంచెం జాగ్రత్త చేయాలమ్మా సో ఇలాంటివి బాగా మీకు ఎగ్జామ్లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంటే లాజికల్ కదా చూడగానే కనెక్ట్ అవ్వాలి క్వశ్చన్కి అలా కనెక్ట్ అవ్వాలంటే దీనికంటే ముందు ఆల్రెడీ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అని వీటి పైన క్వశ్చన్స్ చేసాం మనం దానికి నెక్స్ట్ లెవెల్ అనమాట సో ఈ విధంగా వెళ్తుంది అనమాట సబ్జెక్టు ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాం ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే షేర్ చేయండి మా సో వీలైతే ఆప్టిట్యూడ్ టూ పాయింట్ ఒక కోర్సు రెడీ ఉంది మనకి అండ్